存在，谁崩坏？伸手不凡，少年的世界，你归来又离开。十年人间这夜，爱恨过往消散，最后谁两鬓斑白？曾经沧海等待，茶叶路慢慢慢慢走，慢慢停留，慢慢去感受。怒发冲冠的眼前，热血写着时间悲哀。之外是空白，匆匆。几千年来，虫族所累积之金银财宝，不计其数，富可敌国。得其者，可招兵买马，改朝换代。人们为此互相残杀，血流成河。我能让虫族宝藏淹没在茫茫黑暗之中吗？我不能。我能让虫族继续没落下去吗？不能。我能让我们黎民百姓陷入水深火热之中吗？不能，不能，不能。对，我不能。所以，我潘俊，今天在此立誓，我一定会找到宝藏，不管前路千辛万险，我一定一往无前。你们愿意做我的合伙人吗？知道这是什么吗？这叫做水系族徽。有了它呢，你们从此以后就是我的合伙人了。等我找到宝藏之后，我们按股份平分，一块大洋一个。限购十个，来两个，我要三个。明智大姐，你马上就能富可敌国了，慈禧活着都得给您套词。哎，给我来三个，三个是吧？来，哎，三叔，记账了。我也要三个，哎，我要三个，来，哎，少爷，记账，记什么账啊？收好啊。再来几个，再来几个，又在买水系的金徽。客气客气客气。你小子就做吧，我看呐。红草堂的名声都让你小子毁于一旦，拿好。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
哥带你玩两把。对不起，不感兴趣。你以为你穿个西装带个牛郎，你就是男人？女人家家的，来什么风月之地？哎，我没别的意思啊，呃，就是怕你出钱。这样，呃、你把钱给我，我让你赢，怎么样？我的话从来不说第二。我说齐老六，你还有钱没钱？没钱，赶紧走开，别急、啊。看见了吗？看见了吗？水汽足灰，这不就是一铅牌吗？一个铜板都不值。你你们懂什么呀？啊！别小看这一块小小的铅牌，它可是我寻宝的入股凭证。等我找到重组的宝藏，我齐老六能买下半个北周城。半个北周城，看看有啥好事啊，这位姑娘？你叫我干什么？哪儿来的钱呗？你你你问这个干什么？我问你哪来的钱呗？你先饶命，你先饶命，冲草堂，潘神医。夫人，您真的不要我陪着进去吗？毕竟是个江湖野医，不过是一件市井小人。今天就是正式登门瞧一瞧，看看是多大胆子，让他敢仿造我水系族徽，坏我水系名声。不好意思啊，我们今天不接诊了。那我千里迢迢从使馆区赶来。你的意思是让我无功而返？这位美女，光彩照人呐！你废话很多。怎么了？是有什么症状啊？来，我先看看您的舌苔。长话短说，我是来入股的。那您早说啊，是不是啊？不过，哎，换个姿势好不好？你别耍花招。这个就是水系族徽啊！听说你还限购，那是对外人，对您，广告。你真是重组好人，如假包换。那我问你，都说重组超然绝俗，高深莫测。那么，你会重组秘术吗？我爹说，等我。我爹说呢
，要是我医术精进了，就教我点秘术。只不过我这医术还没精进，他就云游海外了。哼，再会了。少爷，你什么眼神啊？你不会是看上人家姑娘了吧？我看你啊，是思春过了头。我看是什么？我思什么春？你就是思春过了头。我……哎哎哎！你思春过了头，也不能朝我这老头子来呀、啊。我就算是看花姐，我也不……我也不找你啊。少爷。你这眼睛是，我知道这出问题了扎这么些个针管用吗？反正这套针下去，不管怎么样，眼睛应该是不长。按理来说，我这眼睛周围的症状应该都是风热之前，可我最近也没有感受到此生的机会，是不是？跟那个小姐有关？人家小姐可是雅信会松井理事夫人，就那个东洋药王。他来打探同行来了。青梅，母系同气莲池。可要害死玉儿！松井夫人，让您久等了。虫族现在有什么消息？虫族其他家族在收到我们水溪密信后，相继被引来北周。土系君子冯万春已经在我们的手里，他的徒弟叫子午。在带来北周的路上失踪，我们正在四处寻找他。另外，关于木系，我们目前还没有找到线索。会不会那江湖野医真是木系后人？怎么可能啊？木系世代行医，但他连个医者的样子都没有。昨晚我在赌场听人说，他见两个形迹可疑的人，看装扮是来自八宋。不排除与火系有关。谁呀、啊？哎呀，怎么搞的？小伙子，你没事吧？少爷，少爷。哎呀！哎，哎，哎呀！少爷，他他有被禽兽抓过的痕迹。哪个禽兽啊？哮天犬还是你啊？好笑吗？不好笑就打水去，看什么看？你会看？这伤口啊，肯定是什么狼啊、犬啊挠的，怕不是个江洋大盗吧？江洋大盗啊、嗯
。少爷，就算他是个江洋大盗，他首先也是条人命。他如果是江洋大盗的话，他一定有很多钱吧？哎，他要真是江洋大盗的话，咱们首先应该去警察局报案才是啊。慢着，你去准备。生机散软膏，生机散软膏，对对对，快去！哎，来钱了。少爷的心地就是善良，这要让老爷知道了，他一定会感到欣慰的。哼，我们当然心地善良，大功告成。不出三天，他就会醒过来。嗯，去把他那个包袱给我拿过来。呃，包袱没有啊，他来的时候就是这样的，什么都没有。就这样啊？这，这么。赤条条的进来的，对呀、啊，我我，那你怎么早说？我给他用的可是珍藏的生机散软膏，我还巴巴的我是抹了。少爷，古人说的好啊，救人一命胜造七级浮屠是什么？浮屠能当钱花吗？浮屠能让我找着宝藏吗？少爷，快快快，江湖救急，赶紧抽诊啊！谁呀、啊？是春香楼的小倩，她拿着你卖的族徽呢，是你的合伙人。我这造的什么孽？哎呀，你赶紧的吧！小倩说了，可能是传染病。传染病。传到满洲里的那个废鼠一吗？小秋，小秋，小秋，小秋，小秋！哎呀，我的镯子还在上面呢！哎呀，我的全部身家性命全都在路上呢！不能上，不能上开，都别动了！大家听我潘俊一句话，如果真的是废鼠疫的话，这是烈性传染病啊！烈性传染病，大家快跑！喝药，喝药！你们至少喝了药再走啊！喝了药再走！哎，都等等，等一下！会是啊，到底怎么回事？妈妈说是肺鼠疫，才一天没见燕英，为什么说病就病了？燕英小姐，这边。燕英，燕英小姐，燕英小姐，危险，不能进去，危险！燕英，姑娘，这不能进，哎、姑娘，这真的很危险，你让开，不能让，让开。您冷静点，姑娘
啊！我知道，我知道里面很危险，但是我亲弟弟在里面，我就想上去看他一眼。我帮你看成吗？我是医生，我是大夫，我们祖辈世代行医。姑娘，你好好想想，你现在上去，你帮不了他，有可能你还会感染。肺鼠疫真的是一个要人命的病。十五年前，仅仅四个月，要了关外六万人的性命。只要一个人患病，就会传染给一群人。一个人的命就是一群人的命。你去北周医院找史密斯医生，说潘俊叫他来。好。你也帮我忙好。可以，去虫草堂找花姐，让她带上防疫还有消毒的草药，她会明白的。你们俩别看着了，赶紧走吧。心满意足。这个是你当年治鼠疫开的方子，我可是第一次用，保佑我，你可千万别砸我招牌。嗯，可算来了，来来来，我觉得他们有可能得了肺鼠疫。对他采取什么措施了吗？我给他们扎了放血针、中充血、内关血，啊，还费鱼。对了，还吃了保肺丸。放血？啊，这是什么治疗？我们医生来之前，你不能这样随便处理。什么意思啊你？啊，瞧不起老潘家医术是吧？你们的医学就是虫子和植物。虫子怎么了？虫子不照样能救人吗？这位呢？就没等治吗？你就来了，王星。我说史密斯，我把你请到这儿来，不是我潘俊承认你的医术比我高明，而是因为这儿没有医疗条件，你们医院有专业的隔离区。在我们老祖宗开始救死扶伤的时候，你们连土地都没有开垦。得，我不跟你废话了，行吗？我说什么你也听不懂。大家动作快点啊！少爷，您看这样消毒可以吗？潘大夫，我弟弟怎么样了？上面两人呢？有一个我已经喂过药了，另一个史密斯医生在救治，应该没有什么问题了。谢谢。说那么多谢谢干什么？给这个就行了。只要你能治好我弟弟，我爸送欧阳家就送你良田百亩。你是巴松欧阳家的，对。那呃，那你应该很有钱吧？良田百亩，绝不食言。好。哦，对了，这是药方，给你弟弟，一日三次
学术化验，快！太可怕了，这比一般飞鼠疫还要恐怖，不能称为烈性传染病，这更像是一种人为合成的病原体。沈医生，我弟弟没事了是吧？能医好是吧？嗯、呃，这样，你也别太着急。我给你弟弟吃的是我爹十五年前治肺鼠疫的药，所以如果是初期感染的话，应该没什么问题。你们二位长期和病人接触，必须隔离，且尽量要快。我得看着我弟弟，就算隔离，也得把我和燕莹关在一起。是这样，我们在接触病人之前呢，已经做了防疫措施，而且他所触及之处，我们也用草药进行了消毒。一个用虫子治病的江湖野医，还用草药消毒呢，还跑到我们北周医院。来教我们怎么治病？什么虫草堂的江湖大夫，听那些乞丐走卒吹嘘的，就得意忘形了。江湖大夫，十五年前我爹治病救人的时候，你在哪儿呢？你们在哪儿呢？他救了多少条人命，你们知道吗？我们潘家世世代代行医，别以为只有你们的医学能救人。虫草堂还有病人，我先走了。不要乱，不要乱，不要着急，我家少爷啊，马上就回来了。那个肖大夫到底什么时候回来呀？我这还等着复诊他就不要了啊！哎呀，马上就回来了。你看少爷回来了，我家少爷回来了。大家别着急啊，都别急。我知道，我知道，大家都是来复诊的，你们也听说了。咱们城里发现了新的瘟疫，我希望大家给我点时间，我去配个药。你们如果没什么太大的事儿，就去偏厅等一下，回去通知一下街坊邻居，大概六点钟，来我们虫草堂取药，行吗？好，好，我先配药去了啊！来来来，哎，大家跟着我啊，往这边走，好，跟着我啊。这就是你开的虫子呀？虫类。我知道，那些洋人不信你，我信你，是你把我弟救醒的，我愿意帮助你一起救人。这样差不多。哎，你从那医院溜出来没什么事吧？什么叫溜出来？我血液检测说我没毛病，我正大光明走出来的。那也不是怕医院不干净吗？这样，到时候你也留一副药，别都送了。自己留着吃一口。嗯，放心。哎呀，你说我这忙前忙后的，良田百亩没得找，自己倒是搭进去不少。我不是不给你钱，我一路上把钱给花光了。等我二爷一到北周，马上把钱给你。哟，这马不错。你敢？马比你都值钱，想都别想。马比我、哎，少爷少爷，我们家少爷就是跟你开个玩笑。这位姑娘啊，你误会了，我家祖上可是有古训的，遇有瘟疫，药材免费，大夫呢也是义诊。听见了吗？你跟我要钱，你就是数典忘祖。我跟你要钱，你不给你心里过得去吗？你把我弟治好啊。钱我加倍给你，你别忘了，我叫欧阳燕云，我爸送欧阳家从不食言。我知道了，说多少遍了。你是说你是爸送欧阳家的？啊？爸送欧阳家的，怎么会来北周呢？潘叔，那里头东西还没收拾呢吧？哦哦哦，快去，收拾干净啊！好嘞。行了，你弟弟那个药。每副五完，每日两次。第一次我已经喂过了，第二次记得喂。嗯。他杵在这干什么呀？怎么，再跟我唠会儿？走啊！
留恋我。别以为我不知道你在想什么，你是在想，那欧阳艳云，是八宋的欧阳火系家吧？你都知道了，是，真当我傻子？我就这么说吧，这欧阳艳云呐、啊，要么就是不知道这虫草堂跟咱们木系的关系，要么就是跟我一样装傻充愣。不过说来也是啊。咱们两系这么长时间没有联系过，互相隐瞒一下，倒也说得过去。可是少爷，这欧阳家族背景雄厚啊，财力旺盛，是咱们虫族唯一一家气运犹存的家族。他怎么会突然间来了北周呢？是啊，怎么会来北周呢？不会是发现我贩卖水系族徽了吧？季风，季风，看来。家爷爷知道吗？爷爷不知道。我们听说您是因为水系密信要来北周，就跟着您偷偷跑出来了。但是我怕您发现，就抄了小路，先您一步到了北周。胡闹！你们两个到底想干什么？二爷爷，既然水系用密信召唤，虫族武系肯定会集结于北周。宝藏还剩三个月就要开启了。各方势力蠢蠢欲动，更重要的是，我爹曾经说过，宝藏开启之日，便是爹娘归来之时。哎呀，你们两个呀，真是无子量力。这北周可比不上八宋，要是真出了点事儿，那可怎么办？已经出事了。刚到北周的那天，我们在街上遇到了三个行色可疑的人，所有货端皆因他们而起。老板，老板炸酱面。好，您坐着啊。嗯、跟丢了二爷爷，你自己回八宋，以后再别给我惦记北周城。姐，你说二爷在这北周城里面真能找到虫子？您的面先吃着啊。啊，出门在外说话一定得小心。我问你，水系全族消失了二十多年，怎么会突然送来密信，召唤各系前来北周城、啊？整件事错综复杂，说不定与宝藏有关。还记得爹说的吗？宝藏现世，爹娘就会回来。当时那中间的小兄弟受了伤，像是被他们挟持。在被我注意到后，他们明显做贼心虚，急于离开。老板，结账。哎，好嘞，走。慢走啊，姐。那个人的口音听起来像是东阳人。燕英，去看看。放心吧，姐。就是要紧，我在东来客栈等你。走，谢谢。之后，燕英小九就再没回来。我得到消息的时候，他们已经染上了瘟疫。
。少爷，不对呀、啊，以你的医术，他应该早醒了呀。请进，找我有事吗？火系长老欧阳雷火已经带着水系密信进城，我们一直在盯着他的下落。欧阳雷火，哼，八门山一役之后，他倒活得挺好。那个姓潘的江湖游医怎么样了？说来也奇怪，您的毒虫似乎对他没起多大作用。他只是眼睛不受控制而已，只是眼睛不受控制。难道那混混已经解了您的毒？看来这姓潘的有些道行，先别动他。不管他去哪里，都给我盯紧。是。所有的都研制成细末，再配上生地鱼、绿草、黄金熬制的浓汤，一天一剂，一剂两次。你就记住，拿这个方子去旁边的宝福堂。你如果有钱的话，去雅兴制药也可以，他那里药用料比较好。去重草堂也可以。只要出现高热、咳嗽、红疹，一律抓起来送北周医院隔离。方如德，他们得的都是荨麻疹，你抓他们干什么？我这是在奉命执行防疫任务，还轮不着你说话吗？他们身体本来就虚，你抓进去感染肺鼠疫怎么办？你这样只会让疫情愈演愈烈。他们住的都是低矮肮脏的窝棚区，一个人染病，全家都得完蛋。与其这样，还不如在北周医院隔离区死了好，这样省了不少麻烦。
就是草菅人命。安南，我要是记得没错的话，好像你刚才也接触了飞鼠医的病人。来人呢，把他给我抓起来，一起带到隔离区。飞鼠医杀人不分高低贵贱。深处也。